una terra che prima non c'era. Un paesaggio creato dall'uomo. Un luogo dove le persone vivono sul fondale emerso di un antico mare. Tutto cambiò dal 1932 con la fine dei lavori della diga Ash Flag Deg che fermò le onde del mare del nord. Da allora 297 km di argini furono costruiti a difesa dei nuovi territori. La terra fu portata da lontano, l'acqua salata fu pompata fuori e le piantagioni di salicornia tolsero il sale dal terreno e lo resero coltivabile. L'uomo ha sottratto la terra al mare e oggi ne coltiva i frutti. Il risultato sono piantagioni, case sull'acqua, canali navigabili e villaggi pittoreschi. La visione venne a Cornelis Lely nel lontano 1891, ai tempi un progetto al limite della fantascienza. Allora il mare del nord circondava minaccioso i villaggi di Urk e Schochland. Dagli anni 40 queste due ex isole fanno parte della terraferma ma conservano tuttora le loro tradizioni marinare. A Urk incontriamo un vecchio pescatore che si presenta a noi in abiti tradizionali. Lui, così come le barche ormeggiate al porto e il monumento ai pescatori, ci ricordano i tempi passati. Ma questa zona non si è fermata al passato, anzi... Le pianure infinite, gli spazi immensi di questo territorio sono usati dagli artisti come enormi tele bianche su cui dar sfogo alla propria creatività. Non a caso la zona del Flevoland, creata nel 1986, è divenuta la patria della Land Art, l'arte legata al paesaggio e all'ambiente. Proprio su una diga si trova la gigantesca scultura Exposure di Anthony Gormley. 1800 assi di metallo danno forma a un gigante di 26 metri che contempla il paesaggio. Attraversando un bosco incantevole ci troviamo davanti all'opera Delta Berg di Rietveld e De Leon. Questo luogo dagli anni 50 al 96 è stato usato per studiare gli effetti delle onde sui materiali destinati alle dighe e ai porti. Le mura contenevano l'acqua e l'aria pompata dalle turbine creava le onde. Gli artisti hanno tagliato gli enormi pannelli di cemento e, ruotandoli di 90 gradi, sono riusciti a ridare movimento ondoso a questa pesante struttura lunga 250 metri. La storia dell'Olanda è legata all'acqua, non solo per le dighe, le bonifiche, ma anche per la pesca e il commercio marittimo. Qui c'era un via vai di barche che con la bonifica sono rimaste sommerse dalla terra. Lungo la strada incontriamo dei pali con una nave rossa in cima. Segnalano che lì sotto c'è sepolta una barca. Oh, 
Al Museo Batavia Land possiamo salire a bordo della Batavia, una perfetta ricostruzione di una famosa nave della Compagnia delle Indie Orientali Olandesi del XVII secolo. È un rifacimento, ma tutto è stato costruito come un tempo. You change your name. Shortly after that, you change your number. Il nostro viaggio continua alla scoperta di questa nuova terra. Arriviamo a Lemmer, un piccolo villaggio tranquillo e godibile, dove gli olandesi vengono a passare il weekend. C'è più traffico di barche che di altro e i ponti levatoi sono in continuo movimento. Agli inizi del 1900, Lemmer era un produttivo villaggio di pescatori. Oggi abbiamo l'occasione di salire su una di queste barche da pesca storiche per salpare alla volta dell'idrovora Vauda Hemar. Ci troviamo di fronte a un importante monumento nazionale risalente al 1920. Questa stazione di pompaggio a vapore, unica al mondo, è in grado di pompare 4 milioni di litri d'acqua al minuto. Difficile anche immaginare una tale quantità. Passeggiamo nelle due grandi sale che ospitano i macchinari e gli ingranaggi dell'epoca. Fa un certo effetto pensare che questa stazione viene tutt'oggi messa in funzione quando l'acqua è troppo alta. Dalla piattaforma del centro visitatori è evidente anche ai nostri occhi inesperti il dislivello tra il grande lago creato e il terreno. Se state girovagando in questa zona, qualunque sia il vostro mezzo, auto, barca o bici, non sarà difficile imbattervi in Sloten, una delle città più piccole dell'Olanda, status di città che gli venne assegnato nel lontano 1426. Oggi tutto ruota attorno al canale centrale che la taglia in due. La bellezza delle case di mattoni e l'antico mulino che macina il grano rendono la cittadina un gioiello. I mulini sono sempre stati importanti in Olanda. Ai tempi della bonifica qui ne vennero posizionati ben 52 per pompare l'acqua. Alcuni di questi oggi sono visitabili e noi ne approfittiamo per dare un'occhiata all'interno di queste icone nazionali e capire come ci si viveva all'inizio del secolo scorso. Pale, assi e ruote a denti sono in continuo movimento per drenare l'area circostante. Uno dei posti che meglio rappresenta il connubio perfetto tra l'uomo, l'acqua e la terra è l'incantevole villaggio ed ex isola di The Rape. Questo è il cammino. E poi dritto. Le case sono affacciate direttamente sui canali. Non ci sono strade a separare i giardini privati dall'acqua e i garage sono gli attracchi. Porta all'isola che non c'è e a pensarci. Con questo bel cielo, con queste nuvole, viene voglia di restare qui, lontano da tutto. È solo fantasia. Ma vicino alla fantasia. E chi è saggio, chi è maturo, lo sa. Forse è proprio questa l'isola che non c'è. Nella realtà sono d'accordo con voi, non esiste 